八，八，八，八。他能凭上练是吗？争取一下，总不规定。平常的训练，一般的牺牲，不能凭劣势。不仅不能凭为劣势，恐怕有时候还得算成事故。要是算事故，你就得负主要领导责任呢。这么大的事儿，你为什么不跟我说一声？我干嘛要告诉你？有这个必要吗？太有必要了，起码我可以知道为什么你这两天情绪不高，为什么你看的儿子总是鼻子不是鼻子，脸不是脸。我跟你说，这件事情跟菲菲没关系，绝对没有关系。太有关系了！我告诉你，彭香江，我绝对不会让儿子去招什么飞。他就算平平安安的通过训练了，他就算成为了一个空军飞行员。可是每年，五百个空军飞行员里就有一个要死啊！人在天上有多危险？我这个空军家属是太太太知道了。你说什么？空军飞行员里每五百个一年要死一个？这话你听谁说的？我怎么不知道？快来！你干什么去？回家。你不是让菲菲来了吗？你把我这个意思转告给他，妈。妈。您就让我按照我自己的意愿做吧。你自己的意愿？你自己的什么意愿呢？你爸爸没掺和这事情之前，你的意愿不就是清华吗？菲菲，人的一生可不能赌气呀！我不是赌气，我是认真的。我一想起这样既能上大学，又能自食其力，我心里就有说不出的高兴和轻松。你是为了自食其力，还是为了不花你爸的一分钱？这有什么不同吗？你回答问题，到底是因为什么？归根结底，你是不想花你爸的一分钱。那好，香江，咱们两个离婚。哎，妈，离婚以后，按照法律规定，家里的财产，每个人一半，我用我的那一半供你上学。这总得行了吧？不花你爸的钱，妈，您别逼我。这怎么是逼你呢？如果说为了你的前途着想，就是我逼你，那今天我就逼定了。菲菲呀，你才多大呀？啊，你对社会了解多少啊？你给我说说，人报考志愿意味着什么？我告诉你，报考志愿就意味着人的职业生涯的开始。你报对了，就会一路顺风；你要是报错了，运气好的走几年弯路，运气不好那就万劫不复。哎哎哎，我们空军有那么糟糕吗？万劫不复。你还是我儿子吧。我还是你的监护人吧，那你就得听我的。这个事情啊，就这么定了。明天你把志愿表交给老师，不再变了。沮丧、懊恼，母亲的强烈反对，让鹏飞不得不放弃报考空军的想法。
知道为什么扣一分啊？他不。啊，单元小测验说明不了什么。怎么才七十二啊？才七十二，妈，您瞧那个那个，哪个？就是那个。考。你这试试怎么考的？题太难。都说呢，题太难了。那别人怎么考九十九啊？你的卷子跟别人不一样啊？啊，说话呀！哎呦，说什么呀？说你为什么考这么点分儿？我不喜欢数学，不喜欢数学，这是你喜欢不喜欢的事儿吗？我还不喜欢做饭，不喜欢上班，不喜欢伺候你呢。你不喜欢就别干呗，谁逼你了？你你考上这两年还好意思给我顶嘴啊？啊，杨小梅。自从你上高中以后，全家没什么对不住你的地方吧？你说你要喝稀的，我们都不敢吃干的；你要写作业，我们全家人大气儿都不敢喘。结果呢？结果这成绩一个劲儿往下出溜。这马上就要高考了，你还不努力啊？抓紧时间，你给我迎头赶上啊！你怎么知道我没抓紧时间努力啊？努力你就不会考四十一分。我抓紧时间了，我努力了。可惜我天生脑子笨，智商低。没办法遗传，你这个不要脸的东西，上辈子我造什么孽了？生出你这么个东西来，好赖不知没脸没皮，你这一点业力都没有。行了，以后你的事我不管了啊！扫大街、端盘子、捡破烂，随你的便。你能小点声吗？哈，现在你知道不好看了，要脸了是吧？你早干什么去了？放了学你不说回家写作业？满大街给我乱窜！问你，你还不成？你还给我撒谎！你，你多大的姑娘？强姐他们，你再说我就从这楼上跳下去！你跳，跳，跳，有本事你就跳！真跳啊你！啊！别去看喂，啊，谁说的？那他妈现在怎么样啊？谁的电话？什么事儿？哦，那那先这样，明天见面再说吧。好，再见。陆天阳，杨小妹妹抢救过来。家住对门，爸妈都是棉麻厂的。哎呦，太可惜了！那么秀气的一个女孩，才十八岁，才太可惜了。妈，你赶紧去睡吧，太晚了又睡不着了。很抱歉，今天又把家长同志们请来。因为杨小梅同学的事啊，前天的会没有开成，但高考报志愿的事必须要跟家长们交流一下，所以再占用大家一些时间。目前还有三个同学的高考志愿表没交，熊志伟、彭飞、李平。咱俩去看杨小梅他妈，趁早别去。我妈说了，他妈现在基本上是疯了
疯了什么意思啊？疯了是什么意思？你你不懂吗？这个杨小梅啊，太自私了，一点都不替她妈妈想。那她妈也没替她想啊。她妈妈说话呀，不过过分了一点。过分？你说再过分的话也没关系，但是你得犯个场合吧，在教室里啊。当着那么多同学、那么多家长的面，你说你让杨小梅的脸往哪里搁？孩子也是人，没见过他妈那样的，整个就是一泼妇。他妈是泼妇，杨小梅也好不到哪儿去，就为这么点事儿寻死觅活的。这个人呐、啊，太狠。那我看，再狠再绝，也是他妈给逼的。人家考试没考好，心情本来就不好，啊！您说，您说这些话什么意思？除了自己泄泄火、痛快痛快，有意思吗？有意义吗？我看纯粹就是火上浇油，纯粹就是往伤口上撒盐，根本就是自私。等出事了，您后悔了，伤心了，晚了。这回你们觉得痛快了是不是？觉得惩治了他妈妈是不是？你怎么了？孩子们现在的压力非常大，像崩到了极限的钢丝，像一触即发的炸弹，稍有外力啊，就走极端。比如，杨小梅。哟，都快六点了，我得买菜去，给我妈做一顿生日晚宴。今儿我妈过生日，你再说我就从这楼上跳下去。在这里，我不想指责谁，我只想恳请家长同志们。包括我。田海云明白了，牢牢记住，爱有时也会成为一种负担。他决定尊重儿子，放手让鹏飞自己选择。最终，鹏飞和罗天阳一起报考了空军，彭家又恢复了往日的宁静。田海云对儿子一如既往的关心。罗天阳为达到标准，拼命减肥；彭飞和他一起努力着，彭湘江则投入到了更为严酷、紧张的军事演习中。选拔和培养一个飞行员是一个非常复杂的过程，条件非常苛刻，要求很高。第一关体检，一个城市选不出一个，那是常事情。你体重超了，不用再往下查了。不是可以超几斤吗？超几斤是可以，可你超了十几斤，不行不行。大夫，您听我说，上个月的时候我超了二十五斤，这一下子我就减了十三斤。你让我查，你让我再继续查，如果其他方面不过的话，您再说我也不迟，是不是？好吧，查吧。不过复查的时候，你要还是这么重，绝对过不了。我再说一遍，不得随便外出，有事外出要提前请假。你们还有别的问题吗？首长，我们家离这边很近的，步行就十分钟，我可以回家住吗？不可以。解散。上一次我们的伤亡事故被定为非责任事故，以后的地面训练必须言之有言，任何人地面训练不过关，不能上天。我们空降兵的生命。有很大一部分是掌握在我们自己手中。知道为什么要集中起来吗？为什么？看看你有没有业务证啊！他们什么都想到了，他们一定要保证他们所挑的人是百分之二百的优良飞人。这个雄关漫道，真如铁呀！上级命令，八六三演习定于二十八号开始。在此之前，我们会进行两次实跳，一次八百米。一次夜间跳，大家能不能跳好？有没有信心？有。马云，到。宋贝文，到。张宇，到。点到名的出列。点到名的，抓紧时间收拾东西。十点钟有车来，送你们去火车站。剩下的人，继续体检。
堂的屁股，跟在澡堂子里一样。小图片是大图片的局部，放大的局部，要求你们在大图片里找出相应的部分，标出来。三分钟。宋喜良。到。把衣服脱了。哎，让你脱衣服怎么把裤子脱了？穿上，穿上。不怎么了，为什么？哎，那位同学，你干嘛去？对不起，啊，我已经不归你管了。怎么回事？我明白了，这也是心理测试的一种。看你脸皮够不？<笑>不要笑，不要笑。脸皮厚的学生是处事不乱，荣辱不惊。看你是让心理测试想出心理问题了？什么呀？他肯定是因为刚才没穿衣服，他不好意思，他做动作他不到位，他不彻底。哪里啊？是因为啊，他屁股上有块疤，纹身。嗯，是疤，小时候摔的，这么大个。就因为这么大个的疤，就被淘汰了。嗯、恐怖。你的关键在于减肥。是吧，林？哎呀，我刚才着陆的时候，有一个石头跟我一下，我的腿啊，别动。动这四百人里能剩下十五个，相当不错了。不过高考还要刷下几个人呢。哎，能剩下十个就是胜利。对，能剩下十个就胜利。这就算是过了，过了，跟做梦一样。我爸我妈一定会乐疯的。别高兴得太早了啊，还有文化课呢。在高考前，我每天要复习四十八个小时。彭香香，我跟你说，我儿子绝不当飞行员，这事儿就这么定。妈，我回来了。我找彭参谋长的儿子彭飞，给彭参谋家打电话。要是提前过了，恐怕够呛。那我不管，你去想办法。我这都不算个事儿，也不算个事故，偶然的事情，就脚崴了一下子。要是个年轻人，他肯定就没事儿。我这岁数大，就是受个伤。那你们死的那个战士呢？他年岁也大了。我说妈，我跟你爸说话，你别插嘴。喂，刘天涯
。好了，你等一下，我跟我妈说一下。妈，罗天阳在院门口，让我出去转转。快去，快去。再回去。反正啊，我不同意让我儿子当飞行员。为什么？你爸妈没乐风？乐风了能有五分钟，然后就开始吵架，疯吵。他们一吵，我弟我妹就跟着趁火打劫、不写作业、封道，五口人，四个疯子，巴掌大点的家，你说你让我如何？怎么去用功？你，你爸妈为什么吵架？没有什么为什么，那就是他们的生活方式，在单位里受了气，吵，买东西多花几毛钱，吵，菜咸了淡了，吵，什么叫做贫贱夫妻百日哀啊？这就是。不是普天下的家庭都跟你们家似的。哎，家家有本难念的经啊！我爸妈在家也吵，我爸骨折了，跳伞摔的，就为这个，我妈不让我参加招飞了。不是，你对于可能存在的危险，阿姨不知道？知道啊。但是事情发生在自己身上和别人身上，效果是不一样的。不是，你是不是动摇了？动摇倒是没有，只不过是觉得我爸突然骨折，挺意外的。他以前说跳伞有多难多难，我总是觉得他在吹。不是，你这还不是动摇啊？啊？不过也是，你无所谓，你不上飞行学院，你有的是地儿可以去，不像我啊。不是，你是不想去，鹏飞。我要是你，绝对去清华。不就是碍于尊严吗？在生活面前，尊严算个屁啊！菲菲的工作我去做，空军的工作你去做。嗯，我看没那么容易。招飞的事情我了解，一旦你体检过了，分数考够了，你不去都不行。其他的学校也不敢要你，你就是考到了清华北大也不行啊。那我不管，事儿是你惹的，你去想办法，找你的战友、朋友、首长，总是得解决。反正我们儿子不当飞行员，你这我就已经担了一辈子心了。我跟你说，现在我都闹了成心脏病了。我一听你救护车响，我心里就就慌，我喘不上气。哦，给你操完心，我再接着给儿子操心。他那工作比你还危险。行，我想办法啊。本来我觉得啊，他应该去部队锻炼一下，可是我觉得他的性格不适合部队。这样也好，帮我拿定主意。妈，爸，我回来了。菲菲，正好，帮你爸把那个绷带弄一下，我给他擦擦。把那绷带捋顺一点啊。你身体不错啊，嗯，体检都过关了，是。说一说，你现在什么想法？治什么？跳伞是飞行员必须的科目，非常危险。你看，我这么多年老兵，这不是。但是飞行员不一样，飞行员面临的危险就更大。你妈很担心，要不，算了。按规定可能是不行了，可能只能服从体检结果了。咱先不说规定，先说说你什么想法。说他有什么用？我可以帮你想办法，可是你主意要变了，我怎么办？我怎么帮你啊？你看你不好好说话，那么大声干什么？我这不是一直在好好说话吗？你进屋去吧，啊。鹏飞，我可以为他去找我的首长、朋友、战友，啊，但是他自己得先有个态度啊，别我这话刚说完了他又变了，让别人围着他转，无所适从。我从来就没有让谁围着我转
，你从来没有啊？从你生下来，你妈就一直围着你转，你敢说没有吗？到今天，老子也得围着你转。现在家里没外人，你把你自己态度说清楚。你是不是看见我腿骨折了，就不敢当飞行员了？害怕上飞行学院？如果是，我帮你想办法，前提是不准再变。老子没工夫伺候你，我没变。那你什么意思啊？我什么意思？我不需要你的帮助，我就上飞行学院。我看你就不行。根据什么？根据我对飞行学院的了解，对你的了解。你看你，你总得让我说说他吧，不说他我这口气出不来啊。现在的问题是，只要空军不要他。他就是再蹦跶也没用。你们这爷儿俩，那你觉得这事儿能办得成吗？领导对咱们家的情况是了解的，会给予理解和照顾的。现在剩下的问题就是一个，就是他自己。他要是面子上实在挂不住，他不是说了吗？十八岁以后他花的钱是你的。六十二岁，这笔账，一半是你，一大半是你。哎呀，韩云啊。我说句心里话，要不是你跟着我啊，工作调来调去的，把工作调没了。现在你应该是在巴黎还是在伦敦？啊？什么巴黎呀、啊？我学的是西班牙语。哦，那就是在西班牙了。古巴，古巴那个地儿真是好。上学的时候搞文化交流，我去过一次，北京，我还得再去一次。问题是你会古巴语吗？哎呀，古巴人说西班牙语。嗨，我是老外了。我一定给你学。鹏飞认为，父亲小瞧了自己，这让他备受打击。为争这口气，鹏飞决定不让父亲插手。他要用自己的方式解决问题。哎，罗天阳，你一下开始跑去哪儿了？高考日益临近，鹏飞、罗天阳，所有高三生，都抓紧时间埋头苦读。彭湘江思来想去，还是决定给老领导打电话，请求对方帮忙解决鹏飞的问题。老领导答应彭湘江。如果鹏飞考上更好的大学，飞行学院绝不强留他。高考结束后，腿伤痊愈的彭湘江放心的回部队。桌上晾着水呢，慢点喝啊！好。啊，菲菲，嗯，高考分数出来了没有？出来了
，四百一十五分。你什么时候知道的？半个月前吧，在学校教务处查的。你怎么一直没跟我说呀？太低了，我怕你急。可能是我那时候太紧张了，所以没有考好。没关系，真的没关系。罗天阳也录取了。菲菲，要不要考虑复读啊？绝不他就考了四百一十五分，按照我们报的志愿，只能上飞行学院。四百一十五分，哎呀，太紧张了，没发挥好。二姐呢？哎，你干什么去了？玩去了。我说啊，你得好好总结一下你这次高考失败的教训啊。有一句话什么叫“骄兵必败”。爸，我报考了空军飞行学院，如愿以偿的考上了，败从何来？你才考了四百一十五分，幸亏你报考了空军飞行学院，要不然你本科哪上得了啊？那您怎么不想一想，我平时的功课一直很好，很稳定。为什么这次只考了四百一十五分？紧张，没发挥好呗。我看这通通都是借口。你的问题根本就是骄兵必败。啊，您总说我自以为是。如果我真是您所谓的自以为是的话，那也是遗传。您自己才是自以为是的经典呢。我告诉你，我为什么只考了四百一十五分？就是为了上空军飞行学院。我只能用这种办法解决问题。总而言之，九月二号之后自立，不靠你。爸，我有必要跟你说明一下，对一个学生来说，想考多少分就考多少分，比起考高分来说，更需要实力。哎，我怎么一点都没感觉到啊？他也没流露出来呀、啊。再不好好想想，万一他考不上飞行学院怎么办？我说，想考多少分就考多少分，那就是他有这实力，啊。这孩子真是长大了。嗯，是大了，该放手了。妈，老爸，你赶紧回去吧，挺高兴的事儿。这天都黑了，赶紧回去吧。哥，我不想让你走。吴飞，罗天阳，这这这，哎，才来啊！知道好，哎呀好，好吧。来，爸爸没来送你，没让来，走吧，知道了。爸妈，我们俩上车了啊，再见。你听爸妈的话啊，听姐姐话。天涯都当飞行员了。就往里飞出一金凤凰。花花，来来，哥，把手给我。这鸡蛋你跟弟弟一人两个啊。嗯，这是妈给你路上带的。你拿着，这睡觉就到了。到了那儿有更多的鸡蛋吃啊。嗯，谢谢哥哥。我回去了。好吧，别让车压着，你快。是谁说的呀？一家五口人四个疯子，在一块儿打，分开就行，这才是亲情，你懂吗？
这话，让鹏飞突然想起了自己的家。他后悔，没跟爸妈好好道个别。再有争吵了，但鹏飞的心里空落落的。哼，他又不是没出过门。一往走都是暂时的，这不是永远的走，他会回来的。这次是永远的，回来是暂时的。请问我们还要等多久？火车已经进站了，最后一批了。他们一到我们就走。哎，你这个头发不行啊，不对，不要烫头发。我这是自来卷、啊，天生丽质。在哪儿呢？这是。哎，那儿是吧？哪儿？他们那儿是吧？哇、哦！嗯。哎呦！<笑>你不是说李主任肯定来车接吗？是吗？你看，这说的死死的，你现在不来怎么回事儿啊？哎，走吧，坐学校的车走吧，要不然到时候两头落空。哎，让一下，让一下，让一下，让一下，让一下。对不起，对不起啊，同志，这是接飞行学院学员的吗？是啊，你叫什么名字？叫张乾。车来了，叫我们车来了。我们走了，我们有车接。我说嘛，他不会不来的，肯定。哎，你好，你好，你好，辛苦辛苦啊，谢谢谢谢。哎，这不是那个宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋宋启良，宋启良。哎，对，宋启良，这是他。哎哎哎哎。哎，建凡，快点，快在那儿呢，快！哎，哥，哎呦，老谢老谢，您好，宋启良，哎，这这这，哎，够傻的啊，就背一小包。哎，就我，就我，就我。哎，好，董事长，你是康正直？哎，对，您认识我？什么呀？就差你了啊！车进去，信号。放心，你坐。向右看齐，向前看。哎，这就训练吧。怎么怎么这这这么残酷啊？你看看，哎，还打着棍子，你看，他怎么会那么对他呢？怎么回事你？知道好好走路训练，回去，快点。快报告，大队长，最后一批二十九人，十到二十八人，还有谁没到？张乾。他有车接，省委的车，来都是不小的。小车该比你们快呀、啊，是不是让三明给拦住了？你说他们看看。是，那个人是不是？张姐，我帮你。哎，你爸你妈呢？门口站岗不让进，让他们回去。同学们辛苦了。没事没事。命苦，命苦。马上给他们分一下队。一队长。二队长，三队长，四队长
，分配你在哪个队，就在你的队长身后集合。宋启良，到。康正直，是。张乾，有。罗天阳，嘿，这。彭飞，到。张勇，王凯，造反。徐小俊，王离，各队待开。宣布